ప్రస్తుతం సప్తగిరి ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు టిడిపి నేత నమస్తే అండి సప్తగిరి ప్రసాద్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ ఇప్పుడు మన మన హైకోర్టు న్యాయవాది ఒక మాట అండి ఒక మాట సప్తగిరి ప్రసాద్ గారు రమేష్ ని తొలగించలేదు రమేష్ ని తొలగించలేదు ఎస్ఈసీని జస్ట్ పదవీ కాలం ముగిసింది అనేది వైసీపీ వాదన మరి దీన్ని మీరు ఏకీభవిస్తున్నారా ఎస్ 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 ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్ పాయింట్ లోనే మన 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 స్టూడియోలో ఉన్న సార్ పేరు అడ్వకేట్ పేరు ఏం పేరు సార్ ఐఎమ్ సారీ నరేష్ గారు అండి సుంకర నరేష్ గారు నరేష్ గారు ఆయన ఎక్కడైతే ఆపాడో అదే కరెక్ట్ అయినటువంటి పాయింట్ అక్కడే ఆపేశారు మీరు ఆయన చాలా చక్కగా వివరిస్తూ వస్తున్నాడు అందుకే మీ దగ్గరకు వచ్చాను ఏదైతే చట్టం చేస్తారు అందుకే మీ దగ్గరకు వచ్చాను చెప్పండి అది ఇప్పుడు పొలిటీషియన్ గా ఎస్ 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 పొలిటీషియన్ గా నా వాదన వేరు నా మాట తీరు వేరు నా యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్స్ వేరుగుంటది బీయింగ్ ఎ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్ ఆయన ఇంకా చక్కగా చెప్పగలడు మేము కూడా దానిపైన కొద్ది గొప్ప అవగాహన ఉందండి దాని గురించి కాదు కరెక్ట్ గా ఈ రాష్ట్ర ఈ రాష్ట్రంలో ఒక అరాచక పాలన కొనసాగుతా ఉంది ఒక నియంత పాలన కొనసాగుతా ఉంది ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తూ ఏం చెప్పాడు భారత రాజ్యాంగం పైన ప్రమాణ స్వీకారం చేసి భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలకు అతీతంగా పరిపాలిస్తారని చెప్పేసినటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు కనీసం నో రీజన్ అసలు కారణం లేకుండా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారిని అర్ధాంతరం తొలగించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందండి ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా కూడా ఈరోజు కరోనా మహమ్మారితో గజగజ వణిగిపోతా ఉంది ముఖ్యంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు బీతవాహనాలు అయిపోయినారు ప్రజలకి దాదాపు ఒక నెలగా పనులు లేవు కనీసం ఉద్యోగ అసలు జీతాలు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది సందర్భమైన రమేష్ కుమార్ గారిని తొలగించడం అనేది ఒరే తొలగించడం చట్టమా చట్టపరమైందా ఒకటండి సప్తగిరి ప్రసాద్ గారు ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అంశం సంబంధించిన అంశం ఎందుకు అంత రాద్ధాంతం చేస్తున్నారు టీడీపీ నేతలు ఒకేసారి పదిహేను మంది ఇరవై మంది వచ్చి మీడియా ముందుకు వచ్చి ఈ విషయాన్ని తమ సామాజిక వర్గ నేతని తీసేస్తున్నామనే కావాలనేటువంటి వాటికి పూనుకుంటున్నారా అనేది కూడా ఒక వాదన వినిపిస్తున్నారండి వైసీపీ నేతలు ఒక్క నిమిషం ఎస్ ఎస్ వినిస్తాను ఇప్పుడు నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందినంత మాత్రాన కేవలం ఆ సామాజిక వర్గానికి సా సేవ చేస్తారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు ఆయన ఆ సామాజిక వర్గం వారు ఓట్లు వేస్తేనే ముఖ్యమంత్రి అయ్యారా లేకుంటే ఆయన ఆ ఒక్క సామాజిక వర్గానికి ముఖ్యమంత్రా అందరికీ ముఖ్యమంత్రి కదా అందరూ ఓట్లు వేస్తే గెలిచిన ఎన్నికలు జరపాలి ఎన్నికలు జరపాలని హైకోర్టు ఆర్డర్స్ వస్తే ఎన్నికలు జరపకపోతే సమర్థించిన వ్యక్తిని అది నిష్పక్షపాతం అంటారా ఏమంటారు దాన్ని చెప్పాలి ప్రశ్నకి సమాధానం అంటున్నారు వైసీపీ నేతలు మరి ఏమంటారు మరి దీనికి ఒకటి ఒకటి ఒకటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు వైసీపీ నేతలకి వైసీపీ మన ముఖ్యమంత్రి గారి సలహాదారులకి ఎవరికి మనం సమాధానం చెప్పే పరిస్థితులు లేవు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు తలా తోకా లేకుండా మహాడతారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన మన రమేష్ గారు అక్కడ కూర్చొని చెప్పారు కదా కరెక్ట్ పాయింట్ కాడ మీరు ఆపేశారు ఆయన్ని తప్పకుండా ఏం చెప్తా ఉందంటే ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ యాజ్ ఎస్ ఎఫ్ ఏ హైకోర్టు జడ్జ్ హైకోర్టు జడ్జిని ఏ విధంగా అయితే పార్లమెంట్ లో ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ పెట్టి తొలగిస్తారో ఆ విధంగా తొలగించాలని చెప్పి చెప్పేసి ఉంది కానీ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారని టెక్నికల్ మేము తొలగించలేదు ఆయన ఒక పదవీ కాలాన్ని మేము తగ్గిస్తామన్నట్టు ఇప్పుడు అర్జెంటు గా ఆయన పదవీ కాలాన్ని తొలగించాల్సిన అవసరం ఉందా నేను ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను ఇదే ఉత్తరప్రదేశ్ లో అర్మిత ప్రసాద్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ కేసులో కూడా ఇదే విధంగా అప్పటి ఎలక్షన్ కమిషనర్ మన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉత్తరప్రదేశ్ అర్మిత ప్రసాద్ గారిని కూడా ఇదే విధంగా పదవీ కాలాన్ని తొలగించడం జరిగింది ఆయన కూడా సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్తున్న తర్వాత సుప్రీం కోర్టు కూడా ఇదే విధంగా ఏం చెప్పిందంటే సుప్రీం కోర్టు ఒక విషయం చెప్పింది సార్ రిమూవల్ కోరిలేట్స్ విత్ ది రిడక్షన్ ఆఫ్ టెన్యూర్ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క పదవీ కాలాన్ని తగ్గించడం అంటే అది కూడా రిమూవల్ కదా అర్ధాంతరంగా ఆ కేసులో కూడా సుప్రీం కోర్టు అప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తప్పు పట్టడం జరిగింది ఆ విధంగానే ఇది కూడా జరుగుతుంది దీంట్లో ఏం సందేహం లేదు టీడీపీ నేతలు అంటున్న మాట వాస్తవమే ఎందుకు మరి టీడీపీ నేతలు అంత రాద్ధాంతం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు 
ఇంక్లూడింగ్